Szanowni Państwo, jak zapewne Państwo wiedzą, w najbliższych latach, mam nadzieję za rok, udostępnimy nową ekspozycję nowego, rozbudowanego skarbca koronnego. Ponieważ mamy bardzo szczególny czas, chcielibyśmy jednak no, przedstawić coś wyjątkowego. Jest to rzeczywiście premiera dzieła sztuki, które znajdzie się w tym skarbcu koronnym, w tym nowej, na tej nowej ekspozycji, dzieła wyjątkowego, arcydzieła jubilerstwa z połowy XVI wieku, które nigdy wcześniej w całej historii Zamku Królewskiego na Wawelu nie było eksponowane. To wyjątkowe dzieło już niedługo, mam nadzieję, również na specjalnym pokazie będzie można zobaczyć, a tymczasem przez dziurkę od klucza odkrywamy prawdziwe tajemnice zamku. Klejnot ze sceną Tarkwiniusz i Lukrecja jest bez wątpienia jednym z najcenniejszych renesansowych okazów biżuterii w polskich zbiorach. I co prawda uczeni spierają się co do miejsca powstania, czy to są może północne Włochy, może Francja, a może Niderlandy, a może i środkowa Europa, ale niezależnie od yy, miejsca powstania, to, to arcydzieło plastyki, małej plastyki w złocie pokryte emalią i kameryzowane później, pochodzi z połowy wieku XVI i, i świadczy o wyjątkowym mistrzostwie twórcy, który bardzo dramatyczną scenę rozplanował w takim quasi antycznym anturażu, i świetnie sobie poradził właśnie z owym dramatyzmem, charakteryzując te dwie główne dramatis personae, a także konia, który ze zdziwieniem jak gdyby temu gwałtownemu ruchowi Tarkwiniusza się przygląda i Lukrecji, która wygina się dość nienaturalnie, broniąc się przed napastnikiem. Pierwotnie to było anseni, czyli taka brosza służąca do zaczepiania na kapeluszu. Kapeluszu, który stanowił znak renesansowej mody, bardzo, bardzo chętnie używany w całej Europie, także w Polsce. Przy czym tego rodzaju klejnoty należą do wielkich rzadkości, dlatego że kiedy skończyła się u schyłku XVI wieku moda na berety, na anseń, to one albo uległy zatracie, albo trafiały do gabinetów sztuki, bądź też były, tak jak ten nasz klejnot, przekształcany w zawieszenie. Służył wtedy do noszenia na łańcuchu. I około roku 1600 otrzymał tą właśnie złotą ramkę, która go przeobraziła w noszenie czy zawieszenie. O jego historii wiemy stosunkowo niewiele, ale w, warto tutaj podkreślić, że w 1974 roku został sprzedany w kolekcji Arturo Lopeza Wiltshaw jednego z najważniejszych dwudziestowiecznych kolekcjonerów renesansowej biżuterii, czy starej biżuterii w ogóle. I, i w, tym katalogu, w tym katalogu oczywiście oczywiście to zawieszenie jest nie tylko opisane, ale i reprodukowane, bo należało do najcenniejszych cymeliów tej kolekcji. W 2009 roku mieliśmy okazję je oglądać w ofercie antykwariatu Philips w Londynie. Było wystawiane na targach antykwarycznych TV w Maastricht. I Philips się chwalił i tym zawieszeniem, i kilkoma innymi klejnotami, które rozeszły się do znaczących zbiorów światowych. A samo zawieszenie przeszło do antykwariatu Les Enluminiers, który główną siedzibę miał w Paryżu i 
i z tego, z tego właśnie antykwariatu w bieżącym roku udało się, udało się jeszcze przed tym dramatycznym czasem pandemii pozyskać ten wspaniały klejnot.